Değerli arkadaşlar, Take Off kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Cihan Akgün. Bugünkü videoda hep beraber uçaklardaki ışıklandırmalara bakacağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Uçaklar birçok konuda hepimizin dikkatini çekmektedir. Özellikle sahip oldukları teknolojik özellikler ve imkanlar şahsen beni her zaman araştırmaya etmiştir arkadaşlar. Uçak frenlerinden tutun da motor, hidrolik ve haberleşme dahil tüm sistemler aslında uzun uzun birer video konusu ama bizim hiç acelemiz yok. Zamanla hepsine değineceğiz arkadaşlar. Mesela frenleri düşünsenize. 100 tondan fazla bir uçak saatte ortalama 300 km süretle yere teker koyuyor ve pist ıslakmış, kuruymuş falan hiç ayırt etmeden sorunsuz şekilde duruyor. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz ama bu duruma işlemini çoğu otomobil sürücüsünün maalesef düşük hızlarda karayolunda bile başaramadığını ve meydana gelen trafik kazalarını düşünürsek nasıl bir mühendislik ve pilotaj harikası olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Bugünkü konumuz ise uçakların sahip oldukları ışıklandırma elemanları. Bunlar Landing, Taxi, Logo, Tail, Runway, Turnoff, Beacon ve Wing Lights gibi isimler alabiliyorlar. Her lambanın ayrı bir görevi vardır ve bazıları gerçekten çok kritiktir. Öyle ki eğer yerinde açılmazlarsa ya da gereksiz açılırlarsa ciddi sorunlara yol açabiliyorlar. Ama şunu hemen söyleyeyim uçaklarda pilot kendi keyfine göre bir lambayı açıp kapatmaya çalışmaz. Havaya bakıp öyle akşam olmuştur sislerle parklara açayım böyle şekilli gideyim ya da aa tanıdık kaptan gördüm ya da uçak gördüm falan selektör yapayım selam vereyim gibi işlemler uçaklarda olmaz arkadaşlar. Hemen landing lightlarla başlayalım çok uzatmayalım. İniş ve kalkışlarda kullanılan bu lambaların yeri uçağa göre değişiklik göstermekle beraber genelde her iki kanadın gövdeye yakın tarafında ve Ön iniş takımlarının üzerinde olur. Landing lightlar dedik madem devam edelim. Bu lambalar o kadar güçlüdür ki bazen Yeşilköy sahilinde bir yerde akşam yemeği yerken İstanbul'da oturanlar için konuşuyorum. E, akşam yemeği yerken son yaklaşmada olan bir uçak size doğru dönerse inanın bana dikkatinizi çeker arkadaşlar. Landing lightlar sadece kalkış izni alındıktan sonra piste girilirken açılabilir. Çünkü apronda insanların gözünü alabilir ve istenmeyen yorumlarla karşılaşabilirsiniz. Size bol miktarda kulak çınlaması olarak geri döner ve zannediyorum bir yaptırımı da var bu işin. Piste girildi, kalkış yapıldı ama hemen kapatılmazlar. 10.000 fit irtifaya çıkana kadar açık kalırlar. Aynı şekilde inişten önce de 10.000 fit altına inince açılırlar ve pistten çıkarken kapatılırlar. Bununla alakalı diğer lambalar taksi ve runway turn off lambalarıdır. Şimdi pistten çıkınca laf yememek, milleti rahatsız etmemek için landing lightları kapattık. Ama önümüzü nasıl göreceğiz derseniz cevabı bu lambalardır. Pilotlar gate'ten piste giderken ya da pistten çıktıklarında taksi yolunda taksi lightlarını açarlar. Genelde inişten önce landing lightlar ile beraber taksi lightlar da açılabilir. O zaman pistten çıkarken landing lightlar kapanır, taksi lightlar bize kalır. Bu lambalar da uçak tasarımına göre yine kanatlarda ve ön iniş takımında bulunur ve uçağın yolunu aydınlatırlar. Güçleri landing light'a göre daha düşüktür, onların kardeşi gibidir güç olarak ama taksi yaparken süratle düşük olduğundan gayet yeterlidir arkadaşlar, hatta yeter de artar bile. Taksi lightların da kardeşi olan run ve turn off lightlar uçağın sağını solunu açılı olarak aydınlatırlar. Bu sayede pilotlar dönecekleri yolu önceden görebilirler. Herhangi bir aksilik varsa beklerler. Taksi ışıkları kalkıştan önce pushback'ten hemen sonra yani taksi izni alındıktan sonra hareket ederken açılırlar. Yani kule uçağa kardeşim sen tamamsın piste doğru yoluna devam edebilirsin dediğinde hareket ederken açılırlar. Bu lambaların açılmasının yolu aydınlatma haricinde bir diğer anlamı da şudur ve çok önemlidir. Uçak hareket halini ya da her an hareket edebilir, yer araçları ya da çalışanlarına uçağın önüne çıkmayın, bekleyin mesajı verir. Wing light ise uçağın kanat yüzeylerini ve motorları aydınlatır. Bunun uçağı daha görünür kılmak dışındaki amacı ise şudur. Kokpitten kanatlara doğru şöyle bir geriye dönüp bakan pilot motoru ve kanatları izleyebilir. Böylece olası bir buzlanma ya da motorda bir sorun var mı gayet rahatlıkla görünebilir. Ya da yine kokpitten bakıp emin olamazsa bu lambalar açıkken kabin ekibinden kabindeki pencerelerden kanatlarda buzlanma var mı diye bakmasını isteyebilir arkadaşlar. Kabin ekibi bu yeterliliğe sahiptir. Wing light yerdeyken çok göze aldığı için her zaman açılmaz. Sadece ihtiyaç halinde kullanılır ama bazı şirketlerde şirket prosedürü gereği hep açık kalması gerekebilir. Pilotlar bundan çok memnun olmayabilir ama. Diğer bir önemli ışık ise beacon light yani anti collision light da denilebiliyor. Bu ışık uçağın üstünde ve gövde altında bulunur ve çok parlak kırmızı bir flash şeklinde çakmaktadır. Bu Buna herhalde uzun süre bakarsanız geçici görme bozukluğu yaşayabilirsiniz. Bu ışıkların esas amacı da etraftaki çalışanlara uçağın motorlarının çalıştığını göstermesidir. Motorlar çalışırken açık
açılır ve motorlar durdurulunca kapatılır. Açılmasının unutulmaması için diğer ışıklar gibi bu ışıkta checklistlerde bulunmaktadır. Eğer beacon light açıksa yer çalışanları bilirler ki uçak pushback izini almış ve her saniye motor çalıştırmaya başlayabilir. Ya da gate gelmiş yanaşmış ama motor halen aktif. Böylece uçağın etrafındaki ground çalışanları uçağın özellikle motor hava emiş alanına girmezler, girmemeye dikkat ederler, uçağa fazla yaklaşmazlar, bu lambaların kapatılmasını beklerler uçağa yaklaşmak için. Gate yani kapıya yanaşıp motor durdurulunca beacon light kapatılmazsa kimse uçağa kapı açmak için vesaire gelmez öyle beklersiniz. Navigation ve position lightlar ise kanadın her iki dış kenarında bulunurlar. Navigation lightlar pilotun görüş alanından bakarsak uçağın sağında stabil yeşil ve sol kanatta stabil kırmızı olarak yanarlar. Bunlar uçakta enerji olduğu sürece açık kalırlar ve dışarıdakilere uçağın içinde birilerinin olduğunu belirtirler. Ayrıca uçağın en arkasında da beyaz bir navigation light bulunur. Aslında bu lambaların mantığı gemilerdekilerle birebir aynıdır arkadaşlar. Gece koşullarına pilot dışarıdan gördükleri bir uçağın aynı yönde mi yoksa farklı yönde mi hareket ettiğini yani üstlerine gelip gelmediğini bu lambalardan anlayabilirler. Mesela karşıdan gördükleri bir uçağın kendilerine doğru gelip gelmediğini sağda kırmızı solda yeşil ışığı gördüklerini anlarlar. Strop light ise yine kanatların her iki ucunda beyaz bir flash şeklinde çakar. Uçağın diğer uçaklar tarafından daha da görünür hale gelmesini sağlayan bu ışıklar da sadece piste girerken açılırlar ve pistten çıkarken kapatılırlar. Eğer gökyüzüne gece bakarsak çok parlak yanıp sönen bir ışık görürseniz bunun bir uçak olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz arkadaşlar. Logo light ise uçağın kuyruğunu aydınlatır ve yine esas amacı uçağı daha görünür kılmaktır. Ayrıca bir reklamcı olarak söylemem gerekirse reklam için çok güzel bir yöntemdir. Uçaklardaki lambaların her birinin bir nedeni var ama en önemlisi uçağı çevreye daha görünür kılmak arkadaşlar. Dipnot olarak söylemek gerekirse otomobillerde kullandığımız fren lambaları ya da sinyaller gibi lambalar uçaklarda yoktur. Evet lambaları anlattık. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.